हेलो बंधुरा गुड मर्निंग और घड़ काटाय ना चल्लिस तुम्हारा जान ना चल्लिस मान सी टीभन एडुकेशन अनल एडुकेशन अनल प्रतिदिन स्टूडियोते उपस्थित थकें विभिन्न विषय शिक्षक शिक्षिकारा एवं ता तुम्हारे क्लस नीन आज उपस्थित रही मध्य विशिष्ट शिक्षक क्लस टेन अर्थात दशम श्रेणी आज के बोझे इतिहास विषय आई सी एस सर कौशिक नंदी सर आपके स्वागत जाना धन्यवाद स्टूडियो कौशिक नंदी सर आज के क्लस नीबें क्लस टेनर छात्र छात्री जरा आई सी एस सी बोर्डे पढ़स तर सर आज के तुम्हारे कि बोझें इतिहास विषय तुम्हारा सबाई जो पैंडेमिक सीचुएशन सबाई एख गृहबंदी बाड़ीत सबकि क्याकर्म करते हे अत्यावश्यक क्या छाड़ा क्योंकि बाड़ी बहरे एखो पर्त बो जा कारण करोा संक्रमण क्योंकि एखो पर्त कमे जदिव कि ह्रास पे क्यों एखो राज्य जारी रही है कड़ा विधि निषेध जार जे क्योंकि स्कूल कलेज एख पर्त खोल अर्थात स्कूल कलेज एख पर्त बंद स्कूल परिवेश तुम्हारा जाते मिस ना करो तर क्योंकि सी टीभन यद्योग एडुकेशन अनल प्रतिदिन संगे उपस्थित थकें विभिन्न विषय शिक्षक शिक्षिकारा एवं ता तुम्हारे यथासम्भव बोझान चेष्टा करें विभिन्न विषय सम्पर्क आज बोझान तुम्हारे संगे उपस्थित रही विशिष्ट शिक्षक महाशय सर हमें शुरू करब क्यों शुरू करार आगे छात्र छात्री उद्देश्य आपनी जदि एक मुहूर्ते समय क्यों क्जे लागे जो तरह भविष्य गए क्जे लागे हाँ नमस्कार समस्त छात्र छात्री छात्र बंधुदे जाना एक क्लस भलोबाशा पैंडेमिक सीचुएशन खूब बोर हो जाए तुम्हारा स्कूले जो पर तुम्हारे मानसिक भाव खूब विध्वस्त हो जाओ जो हमारे स्कूल को बंधु देखे देखते ना तक गल्प गुजब करते मैंने से ही कारण तुम्हारे मध्य एक मन मध्य एक हताशा सृष्टि होब फ्रासन आस भार लगे ना कतदिन घर मध्य थकब तो बंधुरा तुम छोट बंधुरा तुम्हारे एकटाई कथा बी जी देखो समयटा तुम्हारा जी मुहूर्ते घर रही क्लस टेन आई सी एस सी तुम्हारा आगे बारे आई सी एस सी तो तुम्हारा परीक्षा देते जो है कि एवे आई सी एस सी परीक्षा क्योंकि जेटा मोटामुटी ये जी चलते थके आस्ते आस्ते कमतर दिखे जो आज आशा करी एवे परीक्षा होते ही पड़े और से परीक्षा हार जो तुम्हारा प्रस्तुति नाओ होते धरे नाओ से ही प्रस्तुति नाओ और प्रति समय क्यों एक मूल्य दाओ जो समय क्यों यूटिलइ करब देखो स्कूल चलाकालीन अनेकटा समय स्कूले चले जाए तो अनेकटा समय स्कूले चले जाए स्कूले अनेक कि जिन शेखो क्योंकि एन जेहेतु स्कूल नहीं तो घर मध्य वो समय क्यों डिविसन करो हाँ अवश्य खिलाधूला कर अवश्य निजे मध्य गल्पगुज कर से ही समय के बाँची सब किच बाँची एक निर्दिष्ट समय क्योंकि एक स्कूल पढ़ाशुना क्योंकि रखते ही सब चे प्रथम कथा इतिहास हिस्ट्री जो सबजेक्ट आई सी एस सी प्रचुर चैप्टार तुम्हारा निश्चय जो हिस्ट्री सीभिक्स सब चे बी चैप्टार और चैप्टार्ट एखे ठीक मत जी पढ़ाशुना ना करते परवर्तकाले क्योंकि स्कोरिंग असुविधा है और सब चे प्रथम कथा जख तुम्हारा गंडी पेड़ जाए जख गंडी पेड़ जाए पर इलेवेन टुएल्व क्यों एम आई डिस परवर्तकाले क्यों जी डब्ल्यू बि एस आई एस ए प्रिपारेशन नाओ यिस्ट्री सब चे प्रथम कथा प्रचंड परमाणे कम्पिटिव एक्साम भीषण परमाणे लागे तई परमाणे तुम्हारे जैगाटा क्योंकि खूब भलोक बेसटा तैरि करते हैं जो क्योंकि तुम्हार प्रचंड परमाणे क्या लागे एकदम ही तई अर्थात सर जो बोलें जो समयटाई क्योंकि नष्ट करार मत समय तुम्हारा सूझ पे बरंच ये और भलो इज कर अर्थात और भलो भाव तुम तुम्हारा जैसे ये समय क्जे लगााते पर बाड़ी तुम्हारा एख तुम्हारे क्या चाप कम तुम्हारे पढ़ाशनार चप कम तुम्हारे क्योंकि को प्रेसार नहीं तुम्हारे माथार ओपर जो प्रोजेक्टा एर मध्य शेष करते तारीखर मध्य जमा दीते सामने क्योंकि जानी सब परीक्षा क्योंकि इतिमदे स्थगित हो गए अर्थात एन क्योंकि समस्त परीक्षा बंध आज पैंडेमिक सीचुएशनर जो क्यों तुम्हारा बाड़ी पढ़ाशुना करा क्यों एकदम ही कमे ना तुम्हारा और भलोभ प्रैक्टिस करो और भलोभ तुम्हारा लेखा प्रैक्टिस करो परीक्षा ना दिए दिए क्यों तुम्हारे हाथ क्यों स्लो हो जो पे तई तुम्हारा बाड़ी अवश्य लेखा प्रैक्टिस कर जाते परीक्षा दीते गए क्योंकि तुम्हारे ना को असुविधा है तो सर आज के पढ़ाई एकदम प्रथम मध्य पढ़ी फार्स्ट इंडिपेन्डेंस वार 
ফার্স্ট ইন্ডিপেন্ডেন্স ওয়ার্ড সেভিক্স চ্যাপ্টার নয় হিস্ট্রি চ্যাপ্টার তোমরা খোলো হিস্ট্রি চ্যাপ্টার ফার্স্ট চ্যাপ্টারটি তোমাদের আজকে পড়াবো ফার্স্ট ইন্ডিপেন্ডেন্স ওয়ার্ড এবং সবচেয়ে প্রথম কথা এই চ্যাপ্টার হিস্ট্রি যে চ্যাপ্টারটা তোমরা হবে দেখছো হিস্ট্রি মানেই তোমাদের মধ্যে একটা ভীষণ পরিমাণে ভয় লাগে যে একটা বোরিং লাগে বাবা আবার সেই বোরিং সাবজেক্ট পড়বো আবার সেই জিনিসটা পড়বো দেখো আমি তোমাদেরকে মজা করে পড়বো এবং সেই মজা করার মধ্যে তোমরা জানো হিস্ট্রির মধ্যে এত বেশি রহস্য এত বেশি জিনিসপত্র রয়েছে তোমরা সবাই তো ভূতের গল্প শুনতে ভালোবাসো সবাই একটু থ্রিলার ভালোবাসো দেখো হিস্ট্রির মতো কিন্তু অনেক থ্রিলার অনেক হোস্টের মতো গল্পের মতো অনেক একটা ধারাবাহিকতা আছে মানে স্যার তোমাদেরকে অবশ্যই বোঝাবেন মজার ছলে গল্পের ছলে তিনি বোঝাবেন এবং তারপরেও যদি তোমাদের কোথাও বুঝতে অসুবিধা হয় বা স্যারের কাছে যদি কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে তাহলে তোমরা অবশ্যই নিচে স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে আমাদের ফোন করতে পারো স্যারকে সরাসরি তোমরা প্রশ্ন করতে পারো স্যার তোমাদের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবে স্যার শুভ ধন্যবাদ তো আজকের যে চ্যাপ্টারটা স্টার্ট করলাম আমি বললাম আগেই ফার্স্ট ইন্ডিপেন্ডেন্স ওয়ার্ড আচ্ছা ফার্স্ট ইন্ডিপেন্ডেন্স ওয়ার তোমরা এটা ভাবছো যে ফার্স্ট ইন্ডিপেন্ডেন্স ওয়ার জিনিসটা কি মানে প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধে এই ফার্স্ট ইন্ডিপেন্ডেন্স ওয়ার অ্যাকচুয়ালি একটা ঘটনাকে বলছে যে ঘটনাটা হচ্ছে সিপাই ইভেন্ট মানে সিপাই মিটিনি যেটা বলা হয় সিপাই মিটিনি মানে সিপাই বিদ্রোহ এই সিপাই মিটিনিকে আমাদের বিডি সাভারকার তিনি ফার্স্ট এই টার্মে কয়েনিংস করেছিলেন তার নাম হচ্ছে ফার্স্ট ইন্ডিপেন্ডেন্স ওয়ার তার জন্য এটা প্রথম আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধ হিসেবে তিনি সিপাই মিটিনিকে তিনি প্রথম উল্লেখ করেছেন ঠিক আছে সেই জন্য তোমাদের চ্যাপ্টারে ফার্স্ট এটাই স্টার্টটা হচ্ছে ফার্স্ট ইন্ডিপেন্ডেন্স ওয়ার তো এই ফার্স্ট ইন্ডিপেন্ডেন্স ওয়ার মানে একটা সিপাই মিউটিনি এটা মিউটিনি কিন্তু একটা দিনে ঘটেনি বা একটা দিনে রাগ করেছে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব বা সমস্ত কিছু করব এর জন্য নয় এটা একটা পুঞ্জীবিত বহুদিনকার বহুদিনকার ক্ষোভ সেই ক্ষোভটা কিন্তু বাস পরিণত হচ্ছে সেই ক্ষোভ মানে এর মধ্যে অনেকগুলো কজ রয়েছে যে কজ কিন্তু একটা পার্টিকুলার কজের মধ্যে দ্যাট ইজ নট লিমিটেড ইন ইয়ার পার্টিকুলার কজ ইট হ্যাজ বিন মানে স্পেডেড আর ডিফারেন্ট টাইপ অফ কজ টু ডিফারেন্ট টাইপ অফ কজ আই ওয়ান্ট টু সে দ্যাট পার্টিকুলার ফার্স্ট দ্যাট ইজ এ পলিটিক্যাল কজ পলিট এর মধ্যে অনেকগুলো কজ আছে পলিটিক্যাল কজ আছে ইকোনমিক কজ আছে রিলিজিয়াস কজ আছে ইমিডিয়েট কজ আছে প্রত্যেকটা কজ কিন্তু প্রতিটা পরীক্ষাতে জন্য ইম্পর্টেন্ট এবং প্রতিটা কজ কিন্তু বিভিন্ন কারণে হয়েছে একটা দিনে নয় সেই প্রত্যেকটা কাজ আমি কজ আমি অ্যানালিসিস করব ফার্স্ট কজটা যেটা হচ্ছে আমরা হচ্ছে পলিটিক্যাল কজ আচ্ছা পলিটিক্যাল কজ মানে রাজনৈতিক কারণ রাজনৈতিক কারণটা কি কি কারণে পলিটিক্যাল কজ দেখো ব্রিটিশরা মানে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যখন আমাদের ভারতবর্ষে এসেছিল অ্যাকচুয়ালি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি আমাদের ভারতবর্ষে বলতে পারো অ্যাজ এ ট্রেডার হিসেবে আমাদের ভারতবর্ষে এসেছিল সেই ভারতবর্ষে আসার পর তারপর সেই এটাকে আস্তে আস্তে তার কিন্তু দেবী কিন্তু রুলার রুলার হয়ে গেল কী করে হলো ঠিক একশো বছর আগে হান্ড্রেড ইয়ার্স আগে ঠিক আমাদের সেভেনটিন ফিফটি সেভেন টোয়েন্টি সেকেন্ড জুন যেটা যেটা হয় আমাদের ফার্স্ট যে ব্যাটল অফ দ্য পলাসি যে পলাসি যুদ্ধের যে ফার্স্ট এটি আমাদের ব্যাটল অফ দ্য পলাসি যেটা হয়েছিল সতেরোশো সাতান্নের প্রথম যে পলাসি যুদ্ধ হয়েছিল সেই পলাশির যুদ্ধে সবচেয়ে প্রথম জিনিসটা ঘটনা করেছিল নবাব সিরাজদোল্লাকে পরাজিত করেছিল নবাব সিরাজদোল্লা কি ফার্স্ট আমাদের কে পরাজিত করেছে রবার্ট ক্লাইপ রবার্ট ক্লাইপ পরাজিত করার পর তারপর আমাদের বেঙ্গল বিহার উড়িষ্যা এই জায়গাটার মধ্যে আস্তে আস্তে কিন্তু আমাদের প্রভুত্ব বিস্তার করে এরপর তা চলে আসে আমাদের বক্সার ব্যাটল ব্যাটল অফ দ্য বক্সার সেভেনটিন সেই সেভেনটিন সিক্স সেভেন ব্যাটল অফ বক্সার যুদ্ধে একদম আস্তে আস্তে কিন্তু ব্রিটিশরা ডাইরেক্ট বেঙ্গল বিহার উড়িষ্যার মধ্যে একদম কিন্তু নিজেদের প্রভুত্ব বিস্তার করে এবং সেই প্রভুত্ব বিস্তার করার পর সে আস্তে আস্তে ব্রিটিশরা শুধুমাত্র খুব ইম্পেয়ার সাম্রাজ্যবাদী ছিল সাম্রাজ্যবাদী বলতে কীভাবে সাম্রাজ্যটাকে বিস্তার করছিল সাম্রাজ্যটাকে বিস্তার করেছিল অনেকগুলো টেকনিক নিয়েছিল সেই টেকনিকগুলো নেওয়ার পর আস্তে আস্তে শুধুমাত্র বেঙ্গল বিহার উড়িষ্যা থেকে আস্তে আস্তে গোটা ভারতবর্ষে টোটাল ভারতবর্ষের সমস্ত রাজ্যগুলোর মধ্যে তাদের প্রভুত্ব বিস্তার করতে শুরু করে দে তারা তারা আস্তে আস্তে বিস্তারিত হবে তারা নিজেদের আধিপত্যগুলো স্থাপন করার চেষ্টা করে শুধু সেই আধিপত্যগুলো স্থাপন করার চেষ্টা করার জন্য শুধুমাত্র অনেকগুলো নীতি তারা নিয়েছিল প্রথম যদি বলি রবার্ট ক্লাইভ যখন প্রথম যখন ঘটেছিল আমাদের এতে ঢুকলো যে যে ডুয়েল গভর্নমেন্ট ডুয়েল গভর্নমেন্ট থিওরি প্রথম নিয়েছিল সেই ডুয়েল গভর্নমেন্ট থিওরি যখন ব্যাটল অফ দ্য পলিসি হারার পর ডুয়েল গভর্নমেন্ট থিওরি যখন হয়েছিল সেই ডুয়েল গভর্নমেন্ট থিওরি ধরার পর তারপরে সবচেয়ে প্রথম কথা সেই ডুয়েল গভর্নমেন্ট থিওরিতে তেমন বেশি পরিমাণে প্রচণ্ড পরিমাণে ক্ষোভের সৃষ্টি হলো সেটা ওয়ার্ডিং হেস্টিংস এসে আবার ওটা
যে একটা ট্রিটি হচ্ছে কি ট্রিটি হচ্ছে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে আমাদের ইন্ডিয়ার মধ্যে যে সমস্ত প্রভিন্সগুলো ছিল তাদের মধ্যে একটা ট্রিটি ঘটেছে যে ট্রিটিটার মাধ্যমে কি ঘটবে সেই ট্রিটিটার মাধ্যমে যেটা ঘটছে যে বাই ভার্চু অফ দিস ট্রিটি আমাদের প্রত্যেকটা এই প্রভিন্সেস দে হ্যাড যারা যারা সাইন করতো সাবসিডিয়ারি অ্যালায়েন্সে দে হ্যাড লস্ট দেয়ার সভারেনিটি হোয়াট ইজ কল সভারেনিটি স্যার সভারেনিটি জিনিসটা কি প্রশ্ন আসতে পারে দেখো আমি আগের ক্লাসে যখন আমি ফান্ডামেন্টাল রাইট যখন পড়াচ্ছিলাম তখন কিন্তু আমি অলরেডি সভারেন রাইট সম্বন্ধে তোমাদের বলেছিলাম সভারেন জিনিসটি কি সভারেন জিনিসটা যদি যদি বলা হয় যে এই যে সভারেন জিনিসটা সভারেন জিনিসটা কি যখন কোনো রাজ্য কোনো রাজ্য যখন কোনো কারোর হাতে সাবঅর্ডিনেট থাকে তখন সেটা কিন্তু সে তার সভারেনিটি তার চলে যায় অর্থাৎ সার্বভৌম অর্থাৎ আমি সার্বভৌম দেশ বলতে কীরকম যে আমি কারো আন্ডারে থাকবো না আর আমরাও জোর করে কিন্তু কোনো কাউকে কোনোভাবে কাউকে অধিকার করব না এবং সেই কারণে সভারেনিটি কিন্তু যখন এরা বললো যে তোমরা যে সাবসিডিয়ারি অ্যালায়েন্সে যখন সাইন করবে যে সমস্ত রাজ্য ব্রিটিশ তখন বলল এই সমস্ত রাজ্যের টোটাল সভারেনিটি কিন্তু আমাদের তাদের কেড়ে নেওয়া হবে কীরকম যে তারা যখন অন্য কোনো রাজ্যের সঙ্গে যুদ্ধ করতে যাবে বা অন্য কোনো স্টেটের সঙ্গে যুদ্ধ করতে যাবে তখন ব্রিটিশ তাদেরকে সহায়তা করবে তার পরিপ্রেক্ষিতে কী করবে তার পরিপ্রেক্ষিতে ব্রিটিশের যে সৈন্য ব্রিটিশ যে সোলজার তারা কিন্তু ওখানে থাকবে এবং সে ওখানে থাকবে তাদের সমস্ত ভরণ পোষণের দায়িত্ব খাবার এই দায়িত্ব সমস্ত স্যালারি থেকে শুরু করে তাদের খাবারের দায়িত্ব এভরিথিং প্রত্যেকটা রেসপন্সিবিলিটি সেই সমস্ত প্রভিন্সের যারা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ক্ষমতা থাকবে যে প্রভিন্সের যা কিং থাকবেন তাদের হাতে কিন্তু তাদের 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 ওটা বহন করতে হবে এবং শুধুমাত্র ওদের হবে না এবং অনেক অনেক যে ভালো ভালো পজিশানে ব্রিটিশ প্রভিন ভালো ভালো পজিশানে তাদের হায়ার কি অনুযায়ী ব্রিটিশ লোকেদেরকে ওখানে নিযুক্ত করতে হবে শুন ভাবছো তাহলে কেন নিযুক্ত করবে কারণ তারা কিন্তু তাকে সহায়তা করবে এর ফলে কি হলো এর ফলে কোনো রাজ্য তাদের ব্রিটিশদের পরামর্শ ছাড়া অন্য কোনো রাজ্যের সঙ্গে কখনোই কিন্তু যুদ্ধ করতে পারবে না এবং সবচেয়ে প্রথম কথা তারা কোনো রাজ্যের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে গেল তখনও সে কিন্তু ব্রিটিশদের পারমিশন নিতে হবে অর্থাৎ তাদের সভাটা পুরো কেটে গেল এবং এই কারণে ফার্স্ট যে এই যে যুদ্ধটা এই প্রথম যে স্ট্রিটিটা এই প্রথম ট্রিটিটা সাইন করেছিল হায়দ্রাবাদের নিজম এইবার সেই লর্ড ওয়েল স্ট্রি সেভেন্টিন নাইনটি এইট থেকে এইটিন জিরো ফাইভ এই মধ্যে উনি ছিলেন এবং এই থাকার পর এই থাকার পর আস্তে আস্তে তিনি সমস্ত আস্তে আস্তে অন্যান্য যে হায়দ্রাবাদ থেকে শুরু করে অন্যান্য রাজ্যগুলোকে সে দখল করার চেষ্টা করছিলেন এই একটা পদ্ধতি তারপরে পদ্ধতিটা নিলেন লর্ড টারাউসি সেটা একদম আরও কঠিন পদ্ধতি যে কঠিন পদ্ধতিদের মাধ্যমে এটা কী হলো যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে ডকটিম অফ ল্যাপস মানে সত্য বিলোপ নীতি সত্য বিলোপ নীতি বলতে কী বোঝো সত্য বিলোপ নীতি বলতে যদি কোনো রাজ্য যদি কোনো রাজ্যে রাজা অপুত্রক অবস্থায় মারা যায় অর্থাৎ তার কোনো ছেলে পেলে যদি থা না থাকে তখন আগে কি করতো দত্তক পুত্র নিত মানে অ্যাডপ্টেড চাইল্ড নিত মানে দ্য পার্সেন হু হ্যাড নো চাইল্ড তাদের কোনো চাইল্ড যখন অবস্থ তাদের কোনো যখন কোনো তারা অপুত্রক অবস্থায় থাকতো এবং সেই অপুত্রক অবস্থায় থাকার কোনো সময় তখন সমস্ত কি হতো তখন ওই দত্তক পুত্র বা অ্যাডপ্টেড চাইল্ড ওই রাজ্যগুলোকে দখল করতে পারতো বা তার পরবর্তীকালে হায়ার কি হিসেবে তারা মনোনীত হতো সেই রকমভাবেই চলে আসছিলো কিন্তু ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট দেখলো এই একটা সুযোগ এই পদ্ধতিটাকে আমি তুলে দিই এবং আমি কি তুলে দিই তার মধ্যে একটা সব ডক্টিম অফ ল্যাপস যে নিয়মটা চালু করে দিই যে কোনো রাজা কোনো রাজা যদি অপুত্রক অবস্থায় মারা যায় কোনো রাজা যদি কোনো চাইল্ড না থাকে দি স্টেট স্টে একদম থর মানে একদম সোজাসুজিভাবে আমাদের ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের হাতে চলে যাবে অর্থাৎ সেই গভর্নমেন্টার সেই দত্তক পুত্র বা অ্যাডাপ্টেড চাইল্ড দে ক্যান নট এবেল টু রুল দিন তো এই যখন ঘটনাটা ঘটল এই ঘটনাটা ঘটার পর এইভাবে অনেকগুলো রাজ্য তারা দখল করে নিল সেই রাজ্যগুলোর মধ্যে কী কী ছিল সাতারা দখল করল সেই রাজ্যগুলোর মধ্যে কী দখল করলো ঝাঁসি দখল করলো সেই জায়গা দখল করলো নাগপুর দখল করলো এই রাজ্যগুলো তখন লর্ড ডালাউসি তখন এই প্রিন্সিপালের মাধ্যমে তখন এইগুলোকে দখল করতে শুরু করলো ইভেন আমি একটা ছোট্ট গল্প বলি ঝাঁসির রানীর যখন দরবারে যখন রবার্ট লর্ড ডালাউসি একজন প্রতিনিধি সে গেছেন তিনি যখন এইটা যখন বলছেন তখন ঝাঁসি ভিতর থেকে বলছেন ঝাঁসি বেরোতে পারতেন না ঝাঁসি রানী বলছেন মেরি ঝাঁসি নেহি দুঙ্গি 
আমার ঝাঁসি কিন্তু আমি কোনো দেবো না এবং তোমরা পরবর্তীকালে ঝাঁসি টানি লক্ষ্মীবাইয়ের যে বীরত্বের কথাটা কি তোমরা নিশ্চয়ই জানো তোমরা বিভিন্ন সিনেমায় দেখেছো বিভিন্ন গল্পে পড়েছো যে ঝাঁসি টানি লক্ষ্মীবাই কীভাবে লড়াই করেছিলেন তো সেই ডাক্টিম অফ ল্যাপসের মধ্যে তখন কিন্তু এর ফলে কি হলো এর ফলে যে দত্তক পুত্র বা অ্যাডাপ্টেড চাইল্ডরা তারা কিন্তু আস্তে আস্তে প্রচণ্ড পরিমাণে হেঁপে যেতে শুরু করলো এবং হেঁপে যেতে সে আবার সেই যদি হেঁপে যেতে শুরু করার পর তারাও তখন চারিদিকে কিন্তু রিভল্ট শুরু করতে করে দিল সেকেন্ড পয়েন্ট থার্ড পয়েন্ট হচ্ছে তোমরা জানো ডিসকোটেসি টু দ্য মুঘল এম্পায়ার ডিসকোটেসি টু দ্য মুঘল এম্পায়ার দেখো আমরা সবাই জানো ফিফটিন টোয়েন্টি সিক্স জারেদ্দিন মোহাম্মদ বাবর আমাদের মুঘল এম্পায়ার কিন্তু প্রতিষ্ঠা করেছিল সেই প্রতিষ্ঠা করার পর তো আমরা সেই গল্প তোমরা খুব ভালো করে জানো বাবার হলো আবার জ্বর তো সেই হিসেবে সেভেনটিন জিরো সেভেন সতেরোশো সাত খ্রিস্টাব্দে অরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর অরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর ফোর্থ নভেম্বর যখন অরঙ্গজেব মারা যান তার পরবর্তীকালে ল্যাটার মুঘল এরায় তখন আস্তে আস্তে সমস্ত রাজা যেগুলো ছিল তারা কিন্তু অতটা বেশি ক্ষমতাশীল ছিল না এবং সেই সুযোগে ব্রিটিশটা আস্তে আস্তে ঢুকতে শুরু করে দিল এবং সেই সময় একদম এইটিন ফিফটি সেভেনে আমাদের মুঘল যেটা রাজাটা ছিল তখন ছিল কি আমাদের বাহাদুর শাহ এবং সেই বাহাদুর শাহ জাফর যে কারণ তখন ছিল খুব বয়স হয়ে গেছিল বাহাদুর শাহের পর এবং সেই বাহাদুর শাহ জাফরকে তখন বলল যে ব্রিটিশরা বলল দেখো তুমি কিন্তু লাস্ট মানে মুঘল এম্পায়ারকে একদম সমূলে বিনষ্ট করতে চাইছে মুঘল এম্পায়ারকে বলল যে আমাদের এই বিনষ্ট করার জন্য মুঘল এম্পায়ারকে বারবার বিনষ্ট করে তোমাদের আর থাকতে হবে না তোমাদেরকে একদম সমলে উৎপাটিত করতে হবে মানে টোটালি অ্যাবলিশ করতে হবে তার জন্য কি করলো বাহাদুর শাহ জাফরকে বলল এটাই তুমি লাস্ট তুমি যখন যতদিন বাঁচবে যতদিন থাকবে ততদিন তুমি লাস্ট এটা ইউজ করতে পারবে রেড ফোর্টটা ইউজ করতে পারবে তারপর তোমার ছেলে টেলে কেউ রেড ফোর্ট ইউজ করতে পারবে না সবাই কিন্তু তোমাদের এখান থেকে বিতাড়িত করতে হবে তো এই কারণে একটা মুঘলদের মধ্যে একটা অপমানিত মুঘল রাজাকে অপমান করা আছে একটা মুসলিমদের মধ্যে একটা প্রচণ্ড ডিসকোটেসি ডিসকো এই লাইনটাই ওয়ার্ডটাই রেখে আছে ডিসকোটেসি মানে খুব রাগ এর কারণ সৃষ্টি হলো এবং রাগের কারণ সৃষ্টি হওয়ার পর আরও বেশি খারাপ হলো যখন লাট ডলসি পর ক্যানিং যখন এলো তার সমস্ত ছেলেদেরকে মেরে দিয়ে এলো এবং তারপর রেড ফোর্ট জোর করে দখল করে নেওয়ার চেষ্টা করলো এবং সেই মুহূর্তে সমস্ত মুঘল এম্পায়ারকে শ্রদ্ধা জানানোর জন্য মুঘল এম্পায়ারকে নেতা বানিয়ে সমস্ত মুসলিমরা তখন এই একটা ভেবেছিল যে আমরা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব এটা করব মানে এই যুদ্ধটা করব সেও একটা কিন্তু এইটিন ফিফটি সেভেনের কিন্তু একটা পলিটিক্যাল কসের মধ্যে পড়ে নেক্সট পয়েন্ট তারপরে যে পয়েন্টটা যেটা রয়েছে তারপর পয়েন্টটা যেটা সবচেয়ে প্রথম কথা যেটা রয়েছে আমরা খুব ট্রিটমেন্ট মেটেড আউট টু দ্য নানা সাহেব নানা সাহেব যে নানা সাহেবটা কি নানা সাহেব হচ্ছেন আমাদের বাজিরাও দ্বিতীয় বাজিরাও সেকেন্ড বাজিরাও অ্যাডাপ্টেড চাইল্ড নানা সাহেব যে নানা সাহেব অ্যাডাপ্টেড চাইল্ড যখন করলো নানা সাহেব যখন অ্যাডাপ্টেড চাইল্ড হলো হলো যে নানা সাহেব তো প্রচুর সম্পত্তির মালিক ছিল এবার নানা সাহেবকে নানা সাহেবের সমস্ত পেনশন টেনশন সব বন্ধ করে দিয়েছিল নানা সাহেবকে বললে তোমাকে আর এখানে আসতাম না তোমাকে তোমাদের তুমি এখানে কোনোভাবেই তুমি আর এই মারাঠা রাজ্যে তুমি অধিকার হতে পারবে না তখন নানা সাহেব তখন বিদ্রোহ শুরু করলো এবং সমস্ত জায়গা যে নানা সাহেবের যোগাযোগ করতে শুরু করলো এই বিদ্রোহের মানে আমরা ব্রিটিশদেরকে যেমন করে হোক তারাবো এবং বিভিন্ন জায়গায় ছোটো ছোটো যে মানে এরা ছিল রাজারা ছিল প্রিন্সেস ছিল তাদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে একটা যুদ্ধের সৃষ্টি করতে করলো নেক্সট পয়েন্ট অবোধ অবোধ সেই সময় মানে যেটা আমরা অযোধ্যা বলি সেই অবোধটা ছিল এক সেই সময় একজন খুব প্র মানে প্রভাবশালী একটা রাজ্য এবং ব্রিটিশরা যদি অবোধ দখল করে রাখতে পারে তাহলে তারা ভাবতো তাহলে কিন্তু অনেকটা নর্থ ইস্টে আমরা অনেকটা বড় জায়গা তারা দখল করে ফেলতে পারবে এবং সেই অবোধটা তখন ম্যাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কুশাসনের অজুহাতে বলছে মানে রডা এতে বলছেন কুশাসনের অজুহাতে ওই পুরো অবোধে বলছে ওখানে ঠিক মতো শাসন ব্যবস্থা হয় না এবং শাসন ব্যবস্থা না হওয়ার জন্য ওখানকার পুরো অবোধটাকে জোর করে রাজ্যটাকে কেড়ে নিল এবং সেই অবোধের যে নিজাম সেই নিজামকে তাড়িয়ে দিল এবং সেই নিজাম আমাদের কিন্তু আজকে যে মেটিয়া বুড়ি যদি যাও মেটিয়া বুড়ি সেই নিজাম কিন্তু সেইখানে কিন্তু আমাদের ওখান থেকে চলে আসার পর লক্ষ্ণৌ এ থেকে ওখানে এখানে স্থান নিয়েছিল আমাদের মেটিয়া বুড়ি আজকে তোমরা একটা ছোট্ট কথা বলি যে বিরিয়ানি খাও বিরিয়ানির যে সমস্ত জিনিসপত্রগুলো সেই বিরিয়ানির জিনিসটা কিন্তু ওই লক্ষ্ণৌ ঘটনা আর থেকে যে বিরিয়ানি উনি কিন্তু হায়দ্রাবাদের নিজামের মাধ্যমেই কিন্তু আমাদের এখানে স্টার্টটা হয়েছে যিনি কিন্তু স্টার্ট করেছিলেন যেটা হায়দ্রাবাদ এখনও পর্যন্ত আমাদের তোমরা নিশ্চয়ই মেটিয়া বুড়িজির দিকে যাও সেখানে কিন্তু অনেক জিনিস দেখতে পাবে তো ওই যে অবোধকে তারা ম্যাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের মাধ্যমে সে কিন্তু অবোধ কিন্তু টেক ওভার করে নিল এবং এই যে টেক ওভার
economical coach. Economic call cause er bolte, electric at economic call boys bolte, amra shobchi kub bhalo kore jani economic laws. Man economicali to amra to British ta eshe, amader prochunno puri mane economicali amader vidhosto kore chila. Kho Mughal time e amader jodi rab jodi krisi ortho ne dite Mughal time e kintu prochur puri mane tadher monde ekta vision puri mane vision puri mane tadher monde ekta to bo ekta bhalo chilo ortho ne dite onik bichhi bhalo chilo. Kintu British ta eshe eshe ortho ne dite position ta ekto bichhi mane kharap korte shuru kollo. जेटा क्योंकि कल्पनातीत भावे जो कि सर अर्थनीति खराब करते शुरू कर लो देखो प्रथम जो कर लो प्रथम जो पार्मान्ट सेटलमेंट जो फार्स्ट हमें बी मैं ब्रिटिश कृषि एक रेभिन्यू आनवार जो रेभिन्यू टे ठीक ठाक आनवार जो तक विभिन्न गवर्नर तर इस्ट इंडिया कम्पानी गवर्नर ता विभिन्न पलिसि अर्जन कर पलिसी एप्लै कर फार्ष्ट हमें तुम्हारा इंस्ट्री जो रबार्ट क्राइवे जो आगे ही बल्लम डुएल गवर्नमेंट थियोरि से एक रेभिन्यू कर श्वेता ब्राय रेजाखा तर जोर तरह प्रचुर परमाणे तरह रेभिन्यू उल्टा पाल्टा भाव जोर चाषी का ता बचर परमाणे ता रेभिन्यू आदाय करते शुरू करवर्तकाले वार एन एस्टिंग पाँच साल दस साल स्टार्ट कर शेष जो कर लो जो हमारे डट कर्नर इज परमान्ट सेटलमेंट परमान्ट सेटलमेंट बोलते कि जिस तुम्हारा प्रश्न करते बोलो परमान्ट सेटलमेंट जिस परमान्ट सेटलमेंट हम चिरस्थायी बंदोबस्ता चिरस्थायी बंदोबस्ता कि जमिर ऊपर को जमिर ऊपर देखो आगेकार जो जमी जो जमिर ऊपर आगे एक कृषक दे अधिकार छोटे कि अधिकार छो तर जमीदार अधिकार छो ब्रिटा जो क्षमत आसे सेभनटीन फिफ्टी सेवने ता आस्ते आस्ते जमीदार अवस्था ये मैं खटब कर निजे डायरेक्ट नार चेषा कर तक वो ठीक मत रेभिन्यू पाचिल ना तक बलो जमीदार के बोले तुम्हें जमीटा दिखी तुम्हें क्योंकि हमारे राजस्व आदाय कर देट एक फिक्स टार्गेट देना थको जो एक मान्थर मध्य तुम्हें हम एक कोटी टाक दीते हलो मन कर आज के आज के तारीख के तुम्हें एक मान्थ एक कोटी टाक तुम्हें तारीख दिए हेलो तुम्हें पर मास तारीखर मध्य भोर बलार मध्य हाँ एक कटा एक कोटी टाक दे जदि ना दाओ तुम समस्त जमीदारी चले जाए तुम्हारा से ही एक सिनेमा देखे भूत भविष्य से कथा क्योंकि लेखा आज एक कथा नहीं मैं बोले जो तत्कालीन जमीदारी व्यवस्था नहीं क्यों तरह चले गल समस्त किस बेपारे एक आलोचना आलोकपात रही है तो ये भावे से कोटी टाक जदि यही मासे मन कर आज के आज के तारीख थे पर मास तारीखर पर ठीक भोर बलार मध्य जदि ओई टाक ना दे समस्त जमीदारी चले जाए एक नियम चल रहा है सानसेट ल एर ये बला है सूर्यस्तर आईन सूर्यस्तर आईन यमान सेटलमेंट के मैं सूर्य आलो आसार आगे तुम टाक ना दो समस्त जमीदारी चले जाए जो जमीदार तो प्रचंड चाप चाप खे गल चाप्ट खे जा पर तक क्योंकि प्रचंड प्रेसार मध्य रही लो तक से प्रेसार मध्य तक वही तलार जे कृषक ओपर से प्रेसार की प्रेसार तो आस्ते आस्ते मैं एक ऊपर प्रेसार जो फिल्ट्रेशन थियोर माध्यम ना से प्रेसार तक हाँ जो पड़े हमें तक हमारे सबअर्डिनेट के पड़े तक जमीदार का करलो बेचार से ही कृषक पड़ल से कृषक व एकदम फार्मार जैसे मानुष जरा फ्रेंच रेवल्यूशन जैसे बोलते बोलो साँकुले साँकुले मानुष मध्य हमारे फार्मार प्रेजेंटर मध्य से जोर कर तक ये करल ता तक कर आदाय करते शुरू कर लो बेचारा से कि ठीक मत कर दीते तक कि करलो ता कर दे महाजनी मैं जरा सूद कर तरह से टाक धार निल टाक धार ने पर तक कर दीते गलो से ही टाक धार ठीक समय टाक जो दीते तक तेज़ जमीगुल कैर निल सूद खोरा यह सूद खोर आस्ते आस्ते जमी पर जमी पर जमी बाड़ाते शुरू कर लो मैं सबा तक मैं विद्रे एक क्योंकि फुटते शुरू कर फटोश्रुति हिसाब ही तुम्हारा निश्चय तुम्हारा विद्रे ठीक एट्टीन फिफ्टी सेभन जो हमारे फार्स्ट जो इंडिपेन्डेंस तत्विक दो बचर आगे यही कारण ही अनेक छोट छोट मिट्टी देखा दी तरह एक मिट्टी मेजर मिट्टी हम सान्तान मिट्टी सान्तान मिट्टी छोटनागपुर अंचले सान्तान मिट्टी अलरेडी क्योंकि मिट्टी शुरू हो समय कोल्ड मिट्टी के शुरू करोटो छोटो ये उपजात मध्य मिट्टी शुरू हो जमीदार प्रचंड अत्याचार करार्जन यारा मन कर सूद खोर तरह प्रचंड अत्याचार करार्ज ये क्योंकि अलरेडी तक ए ठीक आठशो सतान्न जो फार्ष्ट इंडिपेन्डेंस वाले तरह ठीक दो बचर पर हमारे क्योंकि एट्टीन फिफ्टी नाइने इंडिगो मिट्टी हो नील विद्रोह शुरू हो मैं विद्रोह तक एक बोलते विद्रोह जुग चल मैं खंड खंड जगह क्योंकि विद्रोह तक शुरू कर मेजर फोकस एट्टीन फिफ्टी सेवने फार्ष्ट इंडिपेन्डेंस वारे है तो इकोनॉमिक कज और एक कज तेजे हैंडिक्राफ्ट व्यवसा अर्थात हमें ये कूटर शिल्पे प्रचंड उन्नत छो हैंडिक्राफ्टे मैं से ही समय जो मुगल आगे हमारा तुम्हारा निश्चय शुने ठाकुर दादा मैं ठाकुमार जे बांगलेश सब चे प्रथम कथा एक छोट आंगटर मध्य एक शाड़ी 
মুমেন্টগুলো যেত বা দেশলাই বক্সের মধ্যে শাড়িগুলো যেত মানে এত ভালো তাদের মানে যে পরিমাণে কারুকার্য ছিল এবং সেইরকম প্রচুর আমাদের কিন্তু মানে হ্যান্ডিক্যাপ্ট ছিল যে হ্যান্ডিক্যাপ্টগুলো কিন্তু আমাদের বাড়িতে বাড়িতে হতো কিন্তু ব্রিটিশ শাসন আসার পর সেই হ্যান্ডিক্যাপ্টগুলোর ওপর প্রচুর পরিমাণ ট্যাক্স দিতে শুরু করে দিনগুলো এবং ট্যাক্স দিতে শুরু করার পর তারা কী করলো তারা তো বিদেশি তারা তো মার্কেট করতে চাইছে আমাদের এখানে মার্কেটিং মানে অল্প পয়সা যদি মাল দিয়ে দেয় তাহলে আলো ওদের ওদের যে শিল্প যেগুলো সেগুলো অলরেডি মার্কেটিং করতে হবে সেই সুযোগে তোমরা একটু ভালো করে খেয়াল দেখো সেই সময় তখন ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন শুরু হয়েছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন যখন শুরু হওয়ার পর সেই মার্কেটটা আমাদের এখানে অ্যাপ্লাই করতে হবে সেই অ্যাপ্লাইটা করার পর তখন কী করলো এদের উপর ট্যাক্স দিতে শুরু করলো দেশীয় যে শিল্পগুলো তাদের অবস্থা খুব খারাপ হয়ে গেল তখন ওই শিল্পগুলোকে আস্তে আস্তে মানে বিদেশি শিল্পগুলোকে আস্তে 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 তারা ক্ষমতা পেতে শুরু করলো দেশীয় শিল্পের দেশীয় যে কুটির শিল্পের মানুষেরা তারা প্রচণ্ড অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের একটা ফিনান্সিয়াল ডিজাস্টারের মধ্যে তারা কিন্তু পড়লো তারাও তখন পূর্ণ ক্ষোভে পঞ্জীবিত হলো এটা হচ্ছে পলিটিক্যাল কজ এরপরে চলে আসছি আমরা রিলিজিয়াস কজ রিলিজিয়াস কজ বলতে কি মানে পলিটিক্যাল কজ সরি এটা ইকোনমিক্যাল কজ বললাম তার আগে একটা পলিটিক্যাল কজ ছিল এরপরে চলে আসছি আমরা রিলিজিয়াস কজ হোয়াট ইজ কল রিলিজিয়াস কজ দেখো রিলিজিয়াস কজটা কি দেখো আমাদের তৎকালীন আমলে সময়টা যেটা ছিল যদি একটু ভেবে দেখো এইটিন ফিফটি সেভেনে তখন কিন্তু আমাদের সময়টা ছিল কিন্তু অনেক অর্থোডক্স অনেক অর্থোডক্স অনেক সেখানে কিন্তু ধর্মীয় গোঁড়ামি একটা ছিলই সেই সময় সবচেয়ে অনেক ধর্মীয় গোঁড়ামির মধ্যে তখন ব্রিটিশরা যখন ভারতবর্ষে আসে তখন ব্রিটিশরা চেয়েছিল যে এই ধর্মীয় গোঁড়ামি থেকে কিছুটা আমাদের মুক্তি পাওয়ার জন্য তারা পাশ্চাত্য ওয়েস্টার্ন এডুকেশান যখনই আমাদের ভারতবর্ষের মধ্যে ঢুকতে শুরু করলো তখন আর ভারতবর্ষের মানুষের মধ্যে এই ম্লেচ্ছ ব্রিটিশ জাতিদের প্রতি একটা ঘৃণা কিন্তু শুরু হতে লাগলো এর অনেকগুলো কজ আছে ফার্স্ট কজ তখন যদি মনে রাখো যে একটা খুব মানে সমাজের মধ্যে একটা খুব ইভিল পলিসি ছিল যেটা হচ্ছে সতীদাহ প্রথা যেটা রাজা রামমোহন রায় এইটি টোয়েন্টি নাইনে তখন কিন্তু অলরেডি অ্যাবলিশ করেছিল এবং এইটারও একটা ব্যাড এফেক্ট তখনকার অর্থোডক্স যে রয়েছিল তাদের মধ্যে পড়ে তারাও কিন্তু এটা ভাবলো যে এটা উচিত হয়নি তার পরবর্তীকালে এইটিন আমাদের উইডো রিম্যারেজ অ্যাক্ট যেটা হচ্ছে বিধবা বিবাহ এতে এটা খুব বড় একটা মানে বলতে পারি সোশ্যাল ইভিল সেই ইভিলগুলো ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সহায়তায় লর্ড আলোসির আমলে ওটা কিন্তু পাস হয়ে যায় এবং সেই বিধবা বিবাহ নীতি তখনকার মেনে নেয়নি সমাজটা হ্যাঁ একজন বিধবা বিবাহ বিধবা আবার বিবাহ করবে এইটা কিন্তু সমাজ কিন্তু মেনে নেয়নি এই সমস্ত সমাজের প্রবলেম এছাড়াও তারপরে এসছে আমরা একটু ভালো করে দেখো খ্রিশ্চিয়ানিটি তখন ব্রিটিশরা কিন্তু প্রথম যখন আমাদের এতে এসছিলেন মানে এখানে আসার পর এইটিন এইটিন খ্রিস্টাব্দে আঠেরোশো আঠেরো খ্রিস্টাব্দে উইলিয়াম কেরি যখন এখানে এসেছিলেন ধর্ম প্রসারের জন্য অ্যাকচুয়ালি মূলত তিনি ধর্ম প্রসারের জন্য প্রথম এসেছিলেন তারপরে তিনি শিক্ষাগত এতে কাজটা লেগেছিলেন তো সেই সময় তখন প্রতিটা স্কুলে স্কুলে বোনারা ভাবছিল যে বাইবেল প্রচার করবে এবং সেই বাইবেল প্রচার করার পর সেই বাইবেল প্রত্যেকটা স্কুলে কম্পালসারি করেছিল সেই বাইবেল মাধ্যমে সবচেয়ে প্রথম কথা বাইবেলের মাধ্যমে তারা বিভিন্নভাবে খ্রিশ্চিয়ান ধর্মটাকে অনেক খ্রিশ্চিয়ান হিন্দু থেকে খ্রিশ্চিয়ান ধর্ম ট্রান্সফার করারও চেষ্টা ছিল এবং এটা তখন মানুষের মধ্যে একটা ভয় লেগে গেছিলো যে আমরা খ্রিশ্চিয়ান ধর্মে ট্রান্সফার হয়ে যাব আমাদের নিজেদের জাতি তখন ট্রান্সফার হয়ে যাবে এটা তাদের মধ্যে একটা ভীষণ পরিমাণে ভয় লেগেছিলো আরেকটি কথা সেই সময় এইটিন ফিফটি থ্রি খ্রিস্টাব্দে আমাদের রেলপথ স্টার্ট হয়েছে সিক্সটিনথ এপ্রিল রেলপথ সেটি হয় এবং সেই রেলপথ স্টার্ট হওয়ার পর সে একটা খুব ভালো এফেক্ট আবার কিছু খারাপ এফেক্টও রয়েছে যেটা কিন্তু সমাজের কুসংস্কারের মধ্যে খারাপ এফেক্ট রয়েছে কারণ সেই সময় কাস্টেরিজম কিন্তু মারাত্মক ছিল কাস্টেরিজম বলতে কি মানে মানে জাতিগত বিদ্বেষ মানে একটা মানে হিন্দু যদি মুসলিমের পাশাপাশি বসে তার যদি গা ইয়ে হয়ে যায় মানে টাচ করে দেয় তাহলে তখন মনে করে তার জাত চলে যাচ্ছে এবং সে সে সমস্ত জামাকাপড় ফেলে দেবে এই রকম টাইপের মানসিক অবস্থা সে যখন রেলপথের মধ্যে যাচ্ছে একটা জায়গায় তখন এই পাশাপাশি টাচ করছে তখন তাদের মধ্যে মধ্যে আমাদের জাত চলে গেল আমাদের ধর্মীয় সমস্ত কিছু একটা প্রচণ্ড বিদ্বেষ চলে এলো এবং সবচেয়ে প্রথম কথা আরেকটা মনের মধ্যে একটা রিউমার চলে গেছিলো যে রিউমার যে টেলিগ্রাফ যে বড় বড় তোমরা দেখেছো অনেক টেলিগ্রাফ তার যখন হয় তখন এখন তো টেলিগ্রাফে উঠে গেছে টেলিগ্রাফ এই কিছুদিন আগেই উঠে গেল সেই টেলিগ্রাফে যখন তার থাকতো বড় বড় পোল থাকতো বড় বড় সেই পোলের উপর একটা মনের মধ্যে খুব রাগ উঠেছিল যে পোলের উপরে মানে পোলের উপরে মেরে পোলের উপরে টাঙিয়ে দেওয়া হবে তো সেই পোলের উপর যখন টাঙিয়ে দেওয়া হবে তখন মনের মধ্যে ভয় লেগেছিল আমাদেরকে ব্রিটিশটা মেরে ওই পোলের উপর টাঙিয়ে দেবে তো এই একটা রিউমার কিন্তু তাদের মধ্যে সবচেয়ে মনের মধ্যে একটা চলে গিয়েছিল এবং
मानते हिंदू मुस्लिम मंगलपाण्डे प्रथम विद्रोह मेराटे 1857 में से मिराटे फार्ष्ट किपाही मिट्टी स्टार्ट हो मिराट थे आस्ते आस्ते दिल्ली कानपुर लखनऊ बिहार जगदीशपुर शुरू कर सब जगह क्योंकि आस्ते आस्ते छड़ाते शुरू कर लो जिसटा क्योंकि तो ये एब प्रश्न आसते परे तो क्यी इवेंट्सा वार्डर इवेंट्स क्यों आप गल क्यों वार्डर इवेंट्सा क्यों चारिदी के 
সরিয়ে গেল এবং কোন কোন নেতারা এটা কিন্তু মেয়ের অংশগ্রহণ করেছিল দেখো আমাদের এই ইভেন্টটা ফার্স্ট আমরা দিল্লিতে দিল্লিতে কিন্তু আমাদের সেই বয়স্ক মানুষটা সেই বয়স্ক মানুষকে নেতা হিসেবে কিন্তু সেই দিল্লির মানুষেরা তাকে নেতা হিসেবে এই ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে শুরু করেছিল সেটা হচ্ছে এইটিন ফিফটি সেভেনে যখন যেটা দিল্লিতে শুরু করলো আমাদের বাদুশ্বর জাফর যে কিন্তু নেতা হিসেবে তা কিন্তু করা হলো কিন্তু এই নেতার মানে এই জিনিসটাকে তোমরা যদি বলো স্যার এই নেতাটা শুধুমাত্র দিল্লিতে ছিল তারপরে অন্য জায়গায় ছিল না দিল্লিতে ছিল কানপুরে কানপুরে তোমরা নানা সাহেব নাতিয়া টপিকে তোমার নাম শুনেছ কানপুরে লক্ষ্ণৌ লক্ষ্ণৌতে যেতে চলে যাও লক্ষ্ণৌ থেকে বেগম হাজরাত মহলকে সেখানে তিনি ছিলেন লক্ষ্ণৌতে এবং তার পরবর্তীকালে বিহারে চলে যাও বিহারে জগদীশপুর চলে যাও জগদীশপুরে কিন্তু কুমার সিং ছিলেন তো এই যে জায়গাটা কিন্তু আস্তে আস্তে প্রত্যেকটা জায়গার লোকেরা তারা কিন্তু আস্তে আস্তে রিভলটা করতে শুরু করেছিল এবার এই রিভলটাকে সাপ্রেস এই যেমন আমরা আমি আরেকবার কথা বলতে বলে গেছি লক্ষণ ঝাঁসি ঝাঁসিতে লক্ষ্মীবাই তিনি বীরত্বের সুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল তো এই যে যুদ্ধটা এই যুদ্ধটা কিভাবে কিভাবে ব্যর্থ হলো না এই যুদ্ধের ফলাফলটা কি হলো এই নিয়ে কিন্তু তোমাদের মনে একটা কোশ্চেন আসতে পারে এই যুদ্ধটা সাপ্রেস হলো কীভাবে দেখো এই যুদ্ধটা সাপ্রেস যদি করতে হয় তাহলে সবচেয়ে প্রথম কথা এই যুদ্ধে সাপ্রেস যুদ্ধ করলো দিল্লিতে যুদ্ধটা সাপ্রেস সাপ্রেস করেছিলেন নিকেলসন নিকেলসন অ্যান্ড হার্টসন এরা কিন্তু এই মানে প্রচণ্ড বীরত্ব সাহায্যে ব্রিটিশ অফিসাররা তারা এই দিল্লির যে মিটিংটাকে তা কিন্তু সাপ্রেস করেছে কেন সাপ আমি হারানোর কথাটা বলছি না আমি সাপ্রেস বলছি দমন করতে চেয়েছিল এই দুজন অফিসারটা আবার যদি তুমি এতে মনে করো তোমার কানপুরে যাও কানপুরে তোমার কলিং ক্যাম্বেল ক্যাম্বেল খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল লক্ষ্ণৌতে যাও লক্ষ্ণৌতেও কিন্তু আমাদের সেখানেও ব্রিটিশ অফিসাররা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা করে এই আমাদের এই যুদ্ধগুলোকে এই যে ব্যাটেলটাকে আস্তে আস্তে কিন্তু মিটিং ওয়ার্নমেন্টটাকে স্তব্ধ করেছিল এবং পরবর্তীকালে এদের পরিণতি কী হলো যখন হেরে যাওয়ার পর যখন বা আদর্শ জাপকে তাকে পুরো একদম আমাদের মায়ানমারে ইয়াঙ্গানে ওকে ট্রান্সফার করে দেওয়া হলো ট্রান্সফার করে ওখানে রেঙ্গুনে যেটা ট্রান্সফার করলো সেই রেঙ্গুনে ট্রান্সফার করার পর সেখানেই তিনি মারা গেলেন এটি খুব প্যাথেটিক অবস্থায় মারা গেছিলেন যখন মারা গেছিল ছবিটা তোমরা হয়তো অনেক জায়গায় দেখেছো ছবিটা একটা খাটিয়ের উপর বাদুস আর যেমন আমাদের সম্রাট তিনি কিন্তু শুয়ে রয়েছেন তো যাই হোক নানা সাহেবকে তার কিন্তু খোঁজ পাওয়া যায়নি ডেস্টিনিটা খুব খারাপ নানা সাহেবের ডেস্টিনি নানা সাহেব ডেস্টিনি নেপালে জঙ্গল নাকি চলে গেছেন তারপর তাকে খুঁজে পায়নি তাঁতিয়া টপির ফাঁসি হয়েছিল এবং তাঁতিয়া টপির যে ওই সময় কানপুরে অনেকগুলো ঘটে ঘাটে সতী চৌড়া ঘাট বলে একটা ঘাট আছে ছোট্ট গল্প বলি শুধু আমার বইতে নেই আমি ছোট্ট গল্পটা বলে দিই সতী চৌড়া ঘাটে সেখানে প্রায় তিনশো জন মানে ইউরোপিয়ানদেরকে ইউরোপিয়ানদেরকে তারা কিন্তু বলতে পারো তাঁতিয়া টপি যারা ওরা ওরা ওই বিদ্রোহের পরে ওরা পালিয়ে যেতে চেয়েছিল এবং সেই সতী চৌড়া ঘাটের মধ্যে তারা পালিয়ে যাওয়ার সময় গঙ্গার এতে স্ট্রম উঠেছিল এবং স্ট্রম উঠে যে জাহাজ দিয়ে গেছিলো জাহাজটাকে বলতে পারো ম্যানুয়ালি বিভিন্নভাবে ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছিল প্রচুর মানুষ ওখানে কিন্তু ড্রেন্ড হয়ে গেছিলো রাউন্ড হয়ে গেছিলো এর মধ্যে ওই সতী চৌড়া ঘাটের এতের মধ্যে তারপর ওরা বলা হয় এটা নাকি এর পিছনে নাকি নানা সাহেব ছিল এই চক্রদের পিছনে তো যাই হোক এখানে ইভেন্টস লক্ষ্ণৌতে গেল লক্ষ্ণৌটা চলে যাওয়ার পর তার পরবর্তীকালে আমাদের ইভেন্টসটা কিন্তু অ্যাকচুয়াল পর্বতের মানে এটা প্রশ্ন ওঠে তাহলে স্যার ইভেন্টসটা ফেলিয়র হলো কী করে ফেলিয়র কেন হলো দেখো পর্বতের মানে বিশাল বড় একটা পর্বতের মতো এটা বিদ্রোহটা শুরু হয়েছিল কিন্তু যখন ফোর এ হলো মানে একেবারে খুব সাধারণভাবে এই বিদ্রোহটা দমন হলো এবং এর কারণটা কি এর কারণটা অনেকগুলো কারণ আছে ফার্স্ট হচ্ছে ল্যাক অফ কোয়ার্ডিনেশন অ্যামং দ্য লিডার্স লিডার্সের মধ্যে কিন্তু কোনো কোয়ার্ডিনেশন ছিল না ব্রিটিশ যেমন আমাদের ফার্স্ট যখন ফিফটিন টোয়েন্টি সিক্সে এব্রাহিম লোদি যখন আমাদের জয়ারুদ্দিন মোহাম্মদ বাবরের বিরুদ্ধে যখন লড়াইটা করেছিল ফার্স্ট ব্যাটল অফ দ্য পানিপথ এবং সেই পানিপথে টোয়েন্টি ফার্স্ট এপ্রিল যে ফার্স্ট ব্যাটল অফ দ্য পানি পানিপথে সেখানে কিন্তু আমাদের কি ঘটনাটা ঘটেছিল মাত্র বারো হাজার সৈন্য নিয়ে বাবর কিন্তু ইব্রাহিম লোদির অত বড় ট্রুপটাকে হারিয়ে দিয়েছিল কিন্তু সেইরকমভাবে এখানে তো ব্রিটিশটা তো এমনি খুব কম ছিল তা সত্ত্বেও কেন হারালো তাদের কোয়ার্ডিনেশন লিডারদের মধ্যে কোয়ার্ডিনেশন লিডার্সরা এটা আমাদের প্রথম থেকেই আমাদের এইটা আমাদের মধ্যে চলেছে তার ফলেই বৈদেশিক শক্তিগুলো আমাদের ভারতবর্ষে সে আগে এসেছে আনন্দ করে লুট করে নিয়ে গেছে আনন্দ করে রাজত্ব করে গেছে আমাদেরকে তাদেরকে প্রশ্রয় দিচ্ছি তার ভারতবর্ষে এসে ঢুকে গেছে এবং সেই হিসেবেই সবচেয়ে বলতে পারি প্রথম ল্যাক অফ দ্য কোয়ার্ডিনেশন অফ দ্য আর্ম অ্যামং দ্য লিডার্স লিডারদের মধ্যে কোনো কোয়ার্ডিনেশন নেই এবং তারা নিজেদের নিজেদের রাজ্যটা নিজেদের জায়গাটা নিয়ে শুধু ভেবেছে অন্য জায়গার প্রতি তারা ভাবেনি অন্য জায়গার সমস্ত কিছু করেনি অন্য জায়গার কথা তারা শোনেনি নিজেদের মতো করেছে চলে গেছে ল্যাক অফ এফ
ব্রিটিশ এপিসিএন যে আর্মি অফিসার আছে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা খুব টাফ হয়ে যেত এবং তারপর হচ্ছে মানে আর ওয়ারটা ছিল মানে এই যে ব্যাটেলটা ছিল লোকালাইজড পার্টিকুলার কোনো একটা ছোট্ট একটা জায়গার উপর এটা বিদ্রোহটা শুরু করেছিল এটা কোনো পার্টিকুলার মাস মুভমেন্টে যেন হয়নি মাস মুভমেন্ট হয়নি বলতে সব জায়গার মানুষেরা কিন্তু আমাদের এর মধ্যে যুক্ত হয়নি একমাত্র কারা হয়েছে কোনো কোনো জায়গায় জমিদার রাখা হয়েছে কোনো কোনো জায়গায় কৃষকরা হয়েছে কোনো কোনো জায়গায় মিডিল ক্লাস যেটা সবচেয়ে বড় ভূমিকা নেয় কোনো বিদ্রোহ এর মধ্যে তারা কিন্তু কোনো কিছু অংশগ্রহণ তেমন কিছু করেনি অনেক জায়গায় মুসলিমরাও ঠিক মতো করেনি হিন্দু মুসলিমদের মধ্যে ভাগ কিছু কিছু জায়গায় বড়ো জমিদাররা যারা হিন্দু যে সমস্ত জমিদাররা ওদের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক ছিল তারাও কিন্তু করেনি ফলে এর মধ্যে একটা জিনিসটা করলো তাই রেজাল্ট আরেকটু থামাবো আমাদের সঙ্গে ফোন লাইনে আরও একজন রয়েছে কে রয়েছে কোথা থেকে বলছো আমি অমৃত চক্রবর্তী অমৃত চক্রবর্তী পূর্ব মেদিনীপুর থেকে বলছি শোনা যাচ্ছে না একটু জোরে বলো আমি অমৃত চক্রবর্তী পূর্ব মেদিনীপুর থেকে বলছি তোমার কথা একদমই শোনা যাচ্ছে না খুবই সাউন্ড কম আসছে পূর্ব মেদিনীপুর থেকে বলছি হ্যাঁ বলো বলো বলছি আমরা যে সিপাই বিদ্রোহ বলছি 1857 খ্রিস্টাব্দে বিদ্রোহকে হুম আগে তো অনেক ঐতিহাসিক বলেছেন যে সিপাই বিদ্রোহ জাতীয় বিদ্রোহ ভারতের প্রথম জাতি সংগ্রাম স্বাধীনতা फलाफल चाहिए देखो ये फलाफल जी भावते चाओ तक रेजल्ट क्योंकि एंड अफ कम्पानी स्टोल इस्ट इंडिया कम्पानी जो रोलता करत और ब्रिटिश जो क्राउन ता क्यों भरसा रखते पर ना इस्ट इंडिया कम्पानी तरह डायरेक्ट टेक ओवर करलो टेक ओवर करते कि आगे छो कि प्रथम छो गवर्नर अफ बेंगल तपर छो से गवर्नर जेनारे अफ प्रथम गवर्नर छो त गवर्नर जेनारे बेंगल एलो तरह गवर्नर जेनारे अफ इंडिया तर परवर्तकाले और इस्ट इंडिया कम्पानी को क्यों वो भरसा करते डायरेक्ट टेक ओवर करलो और भाइस रय स्टार्ट कर लो रिप्रेजेंटेट भाइस रय मैं रिप्रेजेंटेट से रिप्रेजेंट फार्ष्ट लर्ड कैनिंग तरह क्योंकि भाइस रय शुरू कर लो नेक्स्ट पॉइंट द एक्ट अफ एट्टीन फिफ्टी एट ट्रांसफार द गवर्नमेंट इंडिया फ्रम द कम्पानी टू द क्राउन कम्पानी का टोटाली क्राउने चले गल कम्पानी बोर्ड अफ बोर्ड अफ कंट्रोल एंड द कोर्ट अफ डेक्टर्स कोर्ट अफ डेक्टर्स फर एवोलिस्ट मैंने कोर्ट अफ डेक्टर एंड बोर्ड अफ कंट्रोल समस्त इस्ट इंडिया कम्पानी जो शासन कार्य कर तक यो तर एडमिनिस्ट्रेटिव पलिस मध्य सुपिरियर पजिशन छो यो के आस्ते आस्ते पूरा एवोलिस हलो एवोलिस हो तक ब्रिटिश काउंट निजस्व पद्धति तक एडमिनिस्ट्रेट सिसटेम स्टार्ट कर लो द सेक्रेटरि अफ द स्टेट वज टू भी रिगार्डेड बै द इंडियन काउन्सिल कन्स्टेट अफ फिफ्टीन मेम्बर मैं सेक्रेटरि अफ स्टेट हलो उन्नी क्यों समस्त किसू देश समस्त खबर मैं तरह माध्यम दिए ब्रिटिश ब्रिटिश रानी का ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेट हेड का तरह क्योंकि खबर जाए मध्य हलो नेक्स्ट पॉइंट जो है जो गलो अपमेंट अब दिविल सार्विस येस सीविल सार्विस सीविल सार्विस तुम्हारा निश्चय जान द फार्ष्ट कन्भेंटेड बै लर्ड कर्नवास इन प्रथम चेहरे जो हमारे सीविल सार्विस तरह जिन्हें सेवेंटीन नाइनटी थ्री जो इन कन्डक्ट वार्क कर तक ही सीविल सार्विसर कथा ये कर लो जो परवर्तकाले क्षेत्र इम्प्लीफाई कर लर्ड डालौसी तरह परवर्ती सीविल सार्विस आस्ते आस्ते क्योंकि स्टार्ट हलो सीविल सार्विस जो आई इंडियन सीविल सार्विस एक् जो आई एस छो तक से ही सीविल सार्विसर माध्यम टप टप अफिसार तक निजुक्त करार चेषा कर लर्ड कैनिंग फार्ष्ट हमारे भाइस हलो से भाइस समस्त किसू जिसटा हलो क्यून प्रोक्लामेशन एक्ट जो क्यून प्रोक्लामेशन एक्टर माध्यम प्रत्येक जो ब्रिटिश क्षमता ब्रिटिश क्राउन हाथों समस्त किस क्षमता आस्ते आस्ते चलते शुरू कर लो से ही चलते शुरू करार पर से ही एनलिसमेंट एक्ट जो है से ही एनलिसमेंट एक्ट परिवर्तन करार चेषा कर लो एनलिसमेंट एक्ट जो कि मैंने को पार्टिकुलार आगे कि जख तक जेखने भावे ब्रिटिश ये अन्न जगह ट्रांसफार कर दे हतो को ठीक ठाक छो ना से ट्रांसफार कर जिस आस्ते आस्ते बदलान हलो क्यून प्रोक्लाम से एक्टे अलरेडी घोषणा कर प्रमिश कर हलो जो रिलिजियस मैटारे दिखे हमारे ब्रिटिशा क्योंकि जयन करना और सब चेहरे प्रथम कथा इजिप्स डक्टिम अफ लैब्स इसबसिडियर अलायस ये सब नीतिगुल्लो के तुले देा हलो सब नीतिगुल्लो ब्रिटिश प्रविन्स ऊपर तेम किसी सुसंगत एक डिसन रखा है तर मध्य और सरकम भाव को जोर को चापाना जाए जिसगल कखा जाए 
আস্তে আস্তে এই যে ক্ষোভের কারণ মধ্যে কিছুটা পড়েন টোয়েন্টি পার্সেন্ট ইনিংস থার্টি পার্সেন্ট ইনিংস আমাদের কিন্তু ব্রিটিশটা চেঞ্জ করলে যে আরও করতে পারবে না তো এই জিনিসটা ঘটনার পর মানে একটা অফিসিয়াল পার্ডন হোয়াজ গ্রান্টেড বাই দ্য পিপল মানে এক্সেপ্টিং সার্চ পার্সেন্ট হ্যাড বিন গিলটি অফ মার্ডার মানে যারা মানে অফিসিয়াল পার্ডন করে দেওয়া হলো যে সমস্ত যারা রিবেলিয়ান ছিল সেই রিবেলিয়ানগুলো ছিল আস্তে আস্তে অফিসিয়াল পার্ডন করে দেওয়া হলো যারা একমাত্র ব্রিটিশদের শুধু মেরে দিয়েছিল বা এ করেছে অফিসারদের মেরেছিল তাদেরই একমাত্র সাসপেন্ড এ করা হলো পানিশমেন্ট দেওয়া হলো তারপর আস্তে আস্তে ওদেরকে করালো তো এই যে আস্তে আস্তে বিভিন্ন নিয়ম নীতির মাধ্যমে আস্তে আস্তে কিন্তু আমরা চেষ্টা করল যে এই এটাকে দমন করার জন্য বা করার জন্য এবার বিভিন্ন ঐতিহাসিকরা বিভিন্ন বিভিন্ন ঐতিহাসিকরা তারা বারবার চেষ্টা করেছিল যে বিভিন্নভাবে তাকে নাম এ করেছেন এই প্রশ্নটা আপনি বললেন যে কেউ সামন্ত বিদ্রোহ বলেছিল কেউ বুর্জোয়া বিপ্লব বলেছিল কেউ পার্টিকুলার কোনো শ্রেণীর বিদ্রোহ বলেছিল দেখুন একটা কাছে বিভিন্ন ঐতিহাসিকদের বিভিন্ন মতামত রয়েছেন আরসি মজুমদার একটা কথা বলেছেন আবার ওদিকে তুমি ইয়েতে ব্রিটিশ সরকার একটা কথা বলেছেন তার বিখ্যাত এতে বইয়েতে ফার্স্ট ইন্ডিপেন্ডেন্স ওয়ার্ড আবার এদিকে তুমি আরসি মজুমদার দ্য সিপাই মিটনি অ্যান্ড দ্য রেস্ট রিভল্ট অফ এইটিন ফিফটি সেভেন বইটাতে তিনিও একটা আলাদা কথা বলেছেন কোনো কেউ পার্টিকুলার বিভিন্ন ঐতিহাসিকরা বিভিন্নভাবে তাদের মতবাদ দিয়েছেন এই যোগটাকে মার্ক্সিজিয়াম থিওরিতে তারাও একটা ইতিহাসকে একটা এই বিদ্রোহটাকে একটা পার্টিকুলার শ্রেণীর বিদ্রোহ বলেছেন এটা কিন্তু সর্বস্তরীয় শ্রেণী হিসেবে জাগরণ হিসেবে বিদ্রোহ বলেননি এবং এই এইটিন ফিফটি সেভেন গ্রন্থে এসেন্সেন তিনিও একটা অন্য ধারণা দিয়েছেন এবং সেই সমস্ত ধারণাদের কোনো পার্টিকুলারভাবে কোনো কেউ যে যার ঐতিহাসিকরা নিজস্ব মতামত নিজস্ব ভিউগুলো তিনি দিয়েছেন কিন্তু এইটিন ফিফটি সেভেন আমাদের যে এইটাই যে ফার্স্ট ইন্ডিপেন্ডেন্স ওয়ার্ডটা ছিল মানে মানে এটা বলতে পারো যে প্রথম আমাদের জাতীয়তাবাদী বিপ্লবের আস্তে আস্তে সূচনা কিন্তু এই এইটিন ফিফটি সেভেন ওয়ার্ড কিন্তু মাধ্যমে শুরু হয়েছিল জাতীয়তাবাদ কনসেপ্টেই ছিল না যেটা ফার্স্ট ক্লাস আমি অলরেডি এ করেছিলাম গ্রোথ অফ ন্যাশনালিজম কিন্তু আস্তে আস্তে শুরু হলো দেশের প্রতি ভালোবাসা আমরা যে ওরা একটু কেন লড়েছিল ওরা লড়েছিল একটি কারণে যে এরপরে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে আমরা চাইবো না মানে আমাদের ব্রিটিশ শাসন একদম শেষ হয়ে যাবে মরণ কামড় দিতে হবে এই মরণ কামড়টা দেওয়ারটা চেষ্টা করেছিল হ্যাঁ মরণ কামড় দেওয়ার চেষ্টা করতে গিয়ে তার ফলপ প্রশু হয়নি তার লিডারশিপ থাকে নেই কোয়ার্ডিনেশন অভাব ছিল না অনেক কিছু হতে পারে বাট এই যে ফলো প্রশুটা এই যে এটাকে তার চেষ্টাটা চেষ্টাটা কিন্তু অলরেডি স্টার্টটা করেছিল এই এইটিন ফিফটি সেভেন থেকে আচ্ছা তারপর আমাদের শুধু এইটিন ফিফটি সেভেনে না তারপর বর্তমানে গেলে অনেক ঘটনা ঘটেছিল এইটিন ফিফটি নাইনে ঘটনা ঘটেছিল তারপর এই এইটিন ফিফটি নাইনে যে আমাদের ইন্ডিগো রিভল্টটা চলেছিল মানে এই যে সূচনা একটা বিদ্রোহ করার সূচনা সর্বজাতি বিদ্রোহ সূচনা তখন বিভিন্ন জায়গায় দাবানলের মতো সৃষ্টি হয়েছিল যে দাবানলের সৃষ্টি হওয়ার জন্য তখন মানুষের মধ্যে চেষ্টা করেছে আমরা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে আস্তে আস্তে তালাতে পারব এবং আস্তে আস্তে সেই এইটিন ফিফটি এইটের পরিস্থিতি অনুযায়ী দার্জিলিংয়ে লর্ড ডাফলিন তখন চেষ্টা করেছিল যে তখনই বললো না যখন আমাদের এর সময় লর্ড ডাফলিনের সময় যখন অক্টোবিয়ান হিউম অল বসা করেছিল যে চারিদিকে বিদ্রোহ চলছে এই বিদ্রোহটাকে দমন করার জন্য বিদ্রোহটাকে এ করার জন্য আমাদের তখন কংগ্রেসের কংগ্রেস বলে একটা দলের প্রতিষ্ঠা করা উচিত যার মাধ্যমে সাপও মরবে লাঠিও ভাঙবে না এই পদ্ধতিগুলো চারিদিকে শুরু ছিল তো রেভলিউশন তো এই সেই জন্যই বলছি ফার্স্ট ইন্ডিপেন্ডেন্স ওয়ার্ড থেকে কী কী কোশ্চেন আসতে পারে এইটা নিয়ে তোমাদের একটু জানা দরকার ফার্স্ট ইন্ডিপেন্ডেন্স ওয়ার্ড স্ট্রাকচারাল কোশ্চেনকে আসতে পারে এবং স্যার তোমাদের কোয়েশ্চেনগুলো বলবেন তোমরা একটু লিখে রাখতে পারো আমাদের হাতে সময় বড্ডই কম এবং তার আগে আমরা একটা ফোনও নিয়ম নেবো আমাদের সঙ্গে ফোনে কেউ আছে কে বলছো কোথা থেকে বলছো আমি দোলা রাই হ্যাঁ বলো প্রশ্ন বলো কোথা থেকে বলছো তুমি বনগা হ্যাঁ বলো প্রশ্ন বলো শিক্ষিত বাঙালি সমাজ কেন 1857 খ্রিস্টাব্দকে বিদ্রোহে সমর্থন করেনি ইয়েস ভেরি গুড কোশ্চেন ঠিক আছে শিক্ষিত সমাজ কেন্দ্র ব্রিটিশ সম্বন্ধে কেন করেনি বা কিসের করেনি সংক্ষেপে আপনি বলার চেষ্টা করুন কারণ আমাদের হাতে আরে একদম আমি এক লাইনই কথাটা বলেছি আমি একটা লাইনই দেখুন শিক্ষিত সমাজটা করেনি কারণ দেখো এই বিদ্রোহটার মূল বিষয়বস্তুটা কিন্তু বিশেষ করে জমিদারিদের নিয়ে বিশেষ করে শুরু হয়েছিল মানে এক টাইপের বুর্জুয়া মানুষদের তাদের বলতে পারো তারা শেষে তাদের হাতেই কিন্তু এই ক্ষমতাটা সীমাবদ্ধটা ছিল তারাই বেশি পরিমাণে অত্যাচারিত ছিল আর চাষিরা অত্যা বেশি হয়েছিল সেই মিডিল ক্লাস আমি প্রথমে বলেছি মিডিল ক্লাস মানুষ মানে শিক্ষিত সমাজরা তারা সেইভাবে কিন্তু প্রভাবিত হয়নি কারণ তাদের মধ্যে কোনো সেই ইন্সপিরেশনটা আসেনি যে ন্যাশনালিজম কনসেপ্টটা সেই মধ্যে তখন তাদের মধ্যে আসেনি যে কনসেপ্টটা কিন্তু পরবর্তীকালে সেই শিক্ষিত সম
সিপাহী বিদ্রোহ যদিও বা ব্যর্থ হয়েছিল কিছু বিভিন্ন রকম কারণে কিন্তু তবুও স্বাধীনতা সংগ্রামের যে একটা জাতীয়তাবাদী আন্দোলন সেটা কিন্তু শুরু হয়েছিল এই সিপাহী বিদ্রোহ থেকেই যদিও ব্যর্থ হয়েছিল কিন্তু প্রথম জাতীয়তাবাদী আন্দোলন একে আমরা বলতেই পারি একদমই তাই অর্থাৎ স্বাধীনতা আমরা যে পেয়েছি উনিশশো সাতচল্লিশ খ্রিস্টাব্দে তার প্রায় একশো বছর আগে নব্বই বছর আগে যদিও কিন্তু এই সিপাহী বিদ্রোহ থেকেই আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামটা মূলত শুরু হয়েছিল স্যারকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য বন্ধুরা তোমাদেরকেও অনেক ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য স্যারকে আমন্ত্রণ রইল আগামী দিন আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য ভালো করে পড়াশোনা করো একদমই তাই স্যার যেটা বললেন সেটা তোমরা অবশ্যই মাথায় রাখো তোমরা ভালোভাবে পড়াশোনা করো এই সময়টাকে কিন্তু কাজে লাগাও স্যার যে যে কোয়েশ্চেনগুলো বললেন এখান থেকে যে যে কোয়েশ্চেনগুলো ইম্পর্টেন্ট আসতে পারে সেগুলো তোমরা আরও ভালোভাবে প্র্যাকটিস করো লেখা প্র্যাকটিস করো এবং তার সঙ্গে অবশ্যই পড়াশোনা কিন্তু তোমরা থাকিও না আর দেখতে থাকো সিটিভিএন এর এডুকেশন অনলাইন আজকের মতো এই পর্যন্তই নমস্কার